Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Hoy día, 14 de abril, nuestro valor justicia y ya estamos en la semana 2. El tema de hoy es organización de la materia viva. Este tema ya lo hemos hablado anteriormente. Eh, para eso voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Inicialmente hemos hablado de un nivel químico donde, con, donde se dividía en tres niveles. El nivel eh, subatómico, donde hablamos de protones, neutrones y electrones. Luego, el nivel atómico, donde hablamos del átomo. Después, el tercer nivel vendría a ser el nivel eh, molecular, donde hablamos del de, eh, conjunto de átomos. En este caso, el, el agua sería pues, es un, una molécula, ¿no? Ahí tenemos dos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso es que el símbolo del agua es el H2O. Luego del nivel químico hablamos en la clase anterior del nivel biológico, que estaba dividido en cinco niveles. Eh, un primer nivel, nivel celular. El nivel celular comprendía las clases de células, eucariotas, procariotas, y luego tipos de células, animal y vegetal. Luego del nivel tejidos. ¿Qué hablamos en el nivel tejidos? El tejido vegetal y tejido animal. Luego el, ter el tercer nivel de, eh, que hablamos es el nivel órganos. Cuando hablamos de órganos, en cuanto a una planta vendría a ser una raíz, un tallo, una flor. En cuanto a nosotros, el hombre o los animales, eh, estamos hablando de un corazón, un hígado, un pulmón. Esos son órganos. Luego, hablamos del nivel aparatos y sistemas. Y hace el conjunto de órganos, hace un aparato o sistemas. En ese caso, ejemplo, tenemos al aparato digestivo, aparato reproductor. En cuanto a sistemas, tenemos al sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema muscular, etc. ¿no? En nuestro cuerpo tenemos un conjunto de sistemas, igual que un animal. Luego, hablamos del nivel individuo. El nivel individuo es un solo ser ya desarrollado que hace, eh, este, que hace el conjunto de sistemas y hace un ser desarrollado. En este caso vendría a ser un animal, una planta y el hombre. ¿no? Eso es lo que hicimos anteriormente. Ahora, para terminar este tema, hemos, vamos a entrar al nivel ecológico, donde se divide en cuatro partes. Son cuatro niveles. Nivel población, nivel comunidad, tenemos el nivel ecosistema y el nivel biosfera. ¿Qué hablamos o qué, qué, qué podemos entender en el nivel población? Es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo lugar y tiempo determinado. ¿Qué entendemos por esto? O sea, cualquier animal o cualquier planta, pero de la misma especie. Por ejemplo, yo he puesto acá un grupo de pelícanos, que puede ser un grupo de osos, un grupo de zorros, un grupo de vicuñas. Estamos hablando de la misma especie. En cuanto a plantas, puede ser pinos, eucalipto, cualquier planta, pero solamente de una sola especie. Eso vendría a ser población. Muy bien, vamos a pasar al nivel comunidad, y es más grande, en donde... El nivel comunidad es un conjunto de poblaciones que comparten un lugar. Compiten entre ellos, ¿por qué? Por comida, espacio, entre otros, ¿no? O sea, para poder sobrevivir o subsistir, ellos tienen que competir. Ejemplo de nivel comunidad, acá tenemos un conjunto o una población de pelícanos, una población de lobos marinos, una población de pingüinos y una población de gaviotas. ¿Qué hace esto? Hace una comunidad. Porque todos estos viven en un lugar compitiendo por comida, por espacio, reproduciéndose. Eh, eso es, vendría a ser una comunidad. En cuanto a otro ejemplo, le, acá como observamos otro ejemplo, tenemos pinos, ardillas, o sea, estamos hablando de bosques ya. Ya estamos hablando de bosques. Entonces, así. Cualquier lugar, pero con un conjunto de poblaciones. Vamos a seguir creciendo y entramos a un tercer nivel ecosistema. 
¿Qué es el nivel ecosistema? Es un conjunto de comunidades de diferentes poblaciones que se relacionan y comparten el medio natural donde habitan. Vamos a hablar de áreas más grandes ya. Ejemplos, tenemos el mar, que es inmenso, y tenemos una diversidad de, de, este, de población o de comunidades, de poblaciones que a su vez hacen comunidades, ¿no? Ten, tenemos también al desierto, tenemos las praderas, montañas, bosques, cordilleras. Todos estos lugares con sus seres, ¿no? seres vivos que habitan estos lugares. El mar que hace un ecosistema acuático y el desierto, praderas, montañas hacen un ecosistema terrestre. Eso vendría a ser un ecosistema, ¿no? Conjunto de poblaciones que comparten... Eh, este, el medio donde vive muy bien para terminar el nivel biosfera cuando hablamos del nivel biosfera hablamos del planeta que engloba a todos los seres vivos que pueden existir o que, que existen en nuestro planeta ¿no? ya, ya es un total hablamos del todo ¿no? si ya uh, si quisiéramos dibujar acá, dibujaríamos el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra que donde viven todos los seres, todos los seres vivos. Muy bien, eso sería todo en cuanto a la organización de la materia viva. Eh, he dejado un trabajo en sus fichas. Les voy a explicar cómo tienen que trabajar. Acá tengo... Muy bien, acá hay un texto para que lean, luego hay un pequeño gráfico, luego hay un cupiletras para que busquen unas palabras, y las palabras lo escriben acá, aquí están numeradas, son nueve palabras. Luego de esto, eh, están los niveles de organización, ya hemos hablado, eh, voy a hacer un ejemplo, acá... Tengo, por ejemplo, nivel químico, acá, nivel químico, eh, tengo tres niveles, ¿no? Aquí está el nivel subatómico, nivel atómico y nivel molecular. En cuanto al nivel biológico, ya sabemos, la clase pasada hemos hecho, revisan su cuaderno y lo anotan acá, son cinco. Y el nivel ecológico hemos hecho hoy día, que son cuatro, ahí está. Completan esos niveles y para terminar... Lo que han entendido del, sobre el nivel de organización, en este caso estamos hablando del nivel atómico, ¿no? Luego, aquí estaríamos hablando del nivel celular. Aquí estaríamos hablando de, del nivel individuo, porque vemos un solo animal, ¿no? Un tiburón, ¿no? Acá estamos hablando de varios animales de la misma especie, que vendría a ser población. Acá hay un ecosistema, y para terminar está el nivel biosfera. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá? No me vayan a copiar tal cual, por ejemplo, acá dice, nivel población. No, voy a mi cuaderno y busco qué es lo que dice, no lo voy a transcribir. La idea no es transcribir, la idea es que tú leas... Por ejemplo, nivel población y qué es lo que entiendes, qué es lo que puedes entender y qué puedes aportar tú a eso, a esto, ¿no? Con tus propias palabras, ¿ya? Eso es lo que quiero que hagas. Con tus propias palabras me llenas estas líneas. No me transcriban, ¿ya? Muy bien, eso sería en cuanto al tema de hoy. Para terminar, este esta clase, ¿no? Muy bien, alumnos, eso sería todo, muchas gracias, cuídense mucho.